வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்காக இந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பாருங்க கண்டிப்பாக உங்க வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றம் வரும் படிக்கிறதுல உங்களுக்கு முழு விருப்பம் வரும் படிப்பின் மேல் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசை வரும் மாணவன் மனசு வச்சா எதையும் சாதிக்கலாம் உங்க எல்லார்கிட்டையும் தரமா இருக்குங்க திட்டமிட்டு செயல்பட்டா உங்க எல்லாராலையும் சூப்பரா படிக்க முடியும் முதல்ல அப்துல் கலாம் ஐயாவோட ஒரு அருமையான பொன் வாசகத்தை நம்ம பார்க்கலாம் நாம எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி திறமைகள் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா எல்லாருக்குமே திறமைய வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி தான் வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு என்ன ஒரு அருமையான ஒரு வாசகம்ல இத கண்டிப்பா உங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க எந்த ஒரு காலகட்டத்திலையும் இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உதவியாக இருக்கும் சரி நல்லா படிக்கிறது எப்படிங்க எனக்கு படிக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல நானும் எவ்வளவோ ட்ரை பண்றேன் என்னால படிக்கவே முடியல புக்கை எடுத்தாலே எனக்கு தூக்கம் வருது ஒரே டயர்டாவது ஒரு எரிச்சல் ஆகுது நான் எப்படிங்க படிக்கிறது நான் எப்படி பெரிய ஆள் ஆகுது நான் எப்படி சாதிக்கிறது அப்படின்னு நிறைய மாணவர்கள் என்ன கேக்குறாங்க உங்களுக்காக எட்டு சூப்பர் டிப்ஸ இந்த வீடியோல நான் சொல்ல போறேன் அதை எல்லாத்தையுமே நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க பண்ணா உங்களால சூப்பரா படிக்க முடியும் முழு விருப்பத்தோட படிக்க முடியும் பெரிய இடத்துக்கு நீங்க போகலாம் பெரிய குறிக்கோள்களை உங்களால அடைய முடியும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பாருங்க தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்பதான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால பார்க்க முடியும் முதலாவது அப்பா அம்மா சொல்றாங்க ஆசிரியர்கள் சொல்றாங்க அதனால நான் படிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் உங்களுக்கு இருந்தா நிச்சயமா உங்களால படிக்க முடியாது தலகீழ நின்னாலும் சரி குட்டிக்கரணம் போட்டாலும் சரி உங்களால படிக்கவே முடியாது அதே மாதிரி படிச்சா நல்ல வேலை கிடைக்கும் வெளிநாட்டுக்கு போகலாம் அழகான ஒரு வாழ்க்கை துணை கிடைக்கும் அப்படின்ற மனநிலையில் படித்தாலும் உங்களால விருப்பத்தோட படிக்க முடியாது ஒரு வெறுப்பு தான் ஏற்படும் இப்படிப்பட்ட சின்ன சின்ன குறிக்கோள்கள் இருந்தால் உங்களால ஆர்வத்தோட படிக்கவே முடியாதுங்க ஏன் நீங்க படிக்கணும் அப்படின்றதற்கு பெரிய குறிக்கோள்கள் இருக்கணும் பெரிய காரணங்கள் இருக்கணும் அப்பதான் உங்களால படிக்க முடியும் பல பேருக்கு முன்னுதாரணமா இருக்கிறதுக்காக நீங்க படிக்கணும் இந்த பிரபஞ்சத்தையே செல்வ செழிப்பா மாத்துறதுக்காக நீங்க படிக்கணும் படிக்கிற பசங்க எல்லாருமே அந்த படிப்பு ஆர்வமா படிக்கிறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நீங்க படிக்கணும் நீங்க பெரிய ஆளாகணும் ஏன் நீங்க படிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு உணர்வு பூர்வமான காரணங்கள் உங்ககிட்ட இருக்கணும் அது மிக பெரியதா இருக்கணும் பெருசா இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் உங்களால படிக்க முடியும் படி 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 அப்படின்னு யார் உங்ககிட்ட சொல்ல வேணாம் நீங்களே படிப்பீங்க ஆர்வமா படிப்பீங்க ரொம்ப ஆசையோட படிப்பீங்க ரெண்டாவது புக்ஸ பார்த்தாலே உங்களுக்கு எரிச்சலா இருக்கா தூக்கம் வருதா என்னடா இது வாழ்க்கை இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்கணுமா நமக்கு படித்தா புரியவே மாட்டேங்குது படிக்கிறது ஞாபகமும் இருக்க மாட்டேங்குது அப்படின்ற எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கா கண்டிப்பாக அந்த எண்ணத்தை மாற்றி ஆகணுங்க தினமும் காலையில் எழுந்த உடனே உங்களோட புத்தகங்களை பாருங்க நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு மனசார சொல்லுங்க முழு உணர்வோட சொல்லுங்க புத்தகங்களுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு காதல் ஏற்படணும் ஒரு பரிபூர்ணமான காதல் ஏற்படணும் ஒரு உணர்வு பூர்வமான காதல் ஏற்படணும் அந்த புத்தகங்களை நீங்க பார்க்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்குள்ள ஒரு உற்சாகம் வரணும் இப்படி நீங்க தினமும் காலையில செய்ய 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 புத்தகங்கள் மீது ஒரு அன்பும் ஒரு காதலும் ஒரு அரவணைப்பும் உங்களுக்கு வரும் எப்பப்பெல்லாம் நீங்க புத்தகங்களை பாக்குறீங்களோ உங்களுக்குள்ள ஒரு மனநிறைவு ஏற்படும் ஒரு மன அமைதி ஏற்படும் ஒரு ஆர்வம் ஏற்படும் ஒரு உற்சாகம் ஏற்படும் அந்த புத்தகத்தை திறந்து படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஊக்கமும் ஒரு உந்து சக்தியும் உடனடியாக உங்களுக்குள்ள ஏற்படும் நீங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா வேலை செய்யும் மூணாவது எல்லாருமே படிக்க சொல்றாங்க அதனால தான் நான் படிக்கிறேன் அப்படின்ற மனநிலையோட நீங்க படிக்க கூடாதுங்க முழு ஆர்வத்தோட நீங்க படிக்கணும் புது விஷயத்த நான் கத்துக்க போறேன் அப்படின்ற ஒரு ஆசை உங்களுக்கு இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் புத்தகத்தை திறக்கும் போது இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு புது விஷயத்த கத்துக்க போறேன் என்னோட அறிவு வந்து அப்டேட் ஆக போகுது என்னோட திறமை வளர போகுது அப்படின்ற ஒரு உற்சாகமும் ஒரு ஆர்வமும் உங்களுக்குள்ள வரணும் படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட மனசை அமைதிப்படுத்தி உங்களுக்குள்ள சில கற்பனைகள் நீங்க செய்யணும் என்ன அப்படின்னா 
நல்லா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது மாதிரி கற்பனை பண்ணணும் நீங்கள் படிக்கிற எல்லாமே உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரியும் அது உங்களுக்கு எப்போவுமே நினைவில் இருக்கிற மாதிரியும் நீங்கள் பரீட்சைக்கு போகும்போது நீங்கள் படித்த எல்லாமே உங்கள் நினைவில் இருக்கிற மாதிரியும் அதை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சூப்பராக அந்த ஆன்சர் பேப்பரில் எழுதுகிற மாதிரியும் கற்பனை பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை கற்பனை பண்ணுங்கள் உணர்வு பூர்வமாக கற்பனை பண்ணுங்கள் சரிங்களா இது சூப்பராக வேலை செய்யும் இப்படி நீங்கள் கற்பனை பண்ண 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 உங்கள் மனசுக்கு வந்து ஒரு உற்சாகம் ஏற்படும் உங்கள் மனசுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும் உங்கள் மனசுக்கு படிக்க முடியும் அப்படின்ற ஆணித்தரமான ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும் உங்கள் மனசு நம்பிருச்சுன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை தானாகவே வந்துவிடும் உங்கள் மனசு உங்களுக்கு உற்சாகம் கொடுக்கும் ஊக்கம் கொடுக்கும் படிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு உத்வேகத்தையும் உங்களுக்கு கொடுக்கும் எனவே கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக செய்யும் நாலாவது தினமும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கண்டிப்பாக நான் படிப்பேன் அப்படின்ற ஒரு பழக்கத்தை உங்களுக்குள்ளே ஏற்படுத்துங்க அது காலையில் இருக்கலாம் இல்லை மாலையில் இருக்கலாம் இல்லை இரவில் இருக்கலாம் எப்போ வேணா இருக்கட்டுமே அந்த நேரத்தில் நான் கண்டிப்பாக படித்து தான் தீருவேன் அப்படின்ற ஒரு பழக்கம் உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வாங்க கிரிக்கெட் இருந்தாலும் சரி டிவியில் வந்து சூப்பரான படம் ஓடி இருந்தாலும் சரி சொந்தக்காரங்க வந்திருந்தாலும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தாலும் சரி இதை எதையுமே அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் படிக்கிறத மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து முழு கவனம் செலுத்தணும் இப்படி நீங்கள் தினமும் பண்ணும்போது அந்த குறிப்பிட்ட நேரம் வரும்போது உங்களோட உடம்பும் உங்களோட மனசும் தயாராகும் படிக்கிறதுக்கு தயாராகும் படிக்கிறதுக்கான சூழ்நிலைகளை உருவாக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு உற்சாகம் கொடுக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கும் எனவே தினமும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்துங்க நிச்சயமாக இந்த பழக்கம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பலன்களை தரும் அஞ்சாவது நிறைய பேர் பண்ணுற ஒரு மிகப்பெரிய தப்பு என்னென்னா தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க மணிக்கணக்காக அப்படி பண்ணக்கூடாதுங்க உங்கள் மைண்டுக்கு ஒரு பிரேக் இருக்கணும் ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் பிரேக் எடுங்க சரி எனக்கு பிரேக் கிடச்சிருச்சு நான் வந்து ஃபோனில் மெயில் செக் பண்ண போகிறேன் வாட்ஸ்அப் பார்க்க போகிறேன் ஃபேஸ்புக் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது வீடியோ கேம் விளையாடக்கூடாது சும்மா உட்காந்துட்டுருங்க இல்லை வாக்கிங் போங்க இல்லை யார்கிட்டையாவது பேசுங்க இல்லைன்னா அம்மாவுக்கு வீட்டு வேலையில் ஏதாவது உதவி செய்யுங்க இப்படி பண்ணும்போது அந்த பத்து நிமிஷம் இடைவெளியில் உங்கள் மனம் கொஞ்சம் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணும் அடுத்து நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஒரு எனர்ஜி வரும் ஒரு உற்சாகம் வரும் திரும்ப நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்களால் முழு உற்சாகத்தோட முழு எனர்ஜெட்டிக்காக உங்களால் படிக்க முடியும் ஆறாவது இது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் படிக்க போகிற இடத்துல உங்களோட ஃபோனோ கம்ப்யூட்டரோ கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டாம் உங்களோட மனசு திசை திரும்பும் உங்களோட மனசு அலைபாயும் எனவே அந்த ஃபோனையும் கம்ப்யூட்டரையும் உங்கள் பக்கத்திலேயே இருக்க வேண்டாம் ஏன்னா மனம் இருக்குல்ல அந்த ஃபோன் டக்குன்னு பார்க்கும்போது இந்த ஃபேஸ்புக் பார்க்கலாமா வாட்ஸ்அப்பில் ஏதாவது மெசேஜ் வந்துருக்குமா அப்படின்ற ஒரு சடன் தாட் வரும் அதை கண்டுக்காமல் போனால் பரவாயில்ல ஆனால் அந்த தாட்டுக்கு நீங்கள் வந்து சர்வீஸ் ஆச்சுட்டு நான் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு போயிட்டிங்கன்னா முதல்ல வாட்ஸ்அப் பார்ப்பீங்க அப்புறம் ஃபேஸ்புக் பார்ப்பீங்க அப்புறம் இமெயில் பார்ப்பீங்க அப்புறம் யூடியூப் வீடியோஸ் பார்ப்பீங்க ரெண்டு நிமிஷம் ஃபோனை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சிட்டு வருவீங்க இதெல்லாம் தேவையா தேவையே இல்லை ஃபோன் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கவே வேண்டாம் படிக்கும்போது ஃபோன் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க வேண்டாம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏழாவது இது ரொம்ப முக்கியங்க நீங்கள் படிக்கிறீங்கல்ல சும்மா மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது நீங்கள் படிக்கிற எல்லாமே உங்களுக்கு புரியணும் புரிஞ்சு படித்தா மட்டும்தான் அது வந்து ஞாபகம் இருக்கும் புரிஞ்சு படித்தா மட்டும்தான் உங்களால் எக்ஸாமில் அதை நினைவில் வச்சுக்கிட்டு எழுத முடியும் நல்ல மார்க்கும் எடுக்க முடியும் உங்கள் குறிக்கோளையும் அடைய முடியும் எனவே புரிஞ்சு படிக்கணும் உங்களுக்கு புரியலையா உங்கள் டீச்சரை கேளுங்க உங்களுக்கு புரிகிற வரைக்கும் அவங்கள கேட்டுக்கிட்டே இருங்களே உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறது தான் அவங்களோட வேலை எனவே நீங்கள் கூச்சப்படவே வேணாம் என்னடா இது இத்தனை தடவை அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க நமக்கு புரியவே இல்லை நாம் வந்து பெரிய முட்டால நமக்கு மூளையே இல்லையா அப்படின்ற சிந்தனைகள் உங்களுக்கு வரவே வேண்டாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லி கொடுத்தா புரியும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்தா புரியும்ன்றத உங்கள் ஆசிரியர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அது அவரோட வேலை எனவே உங்களுக்கு புரிகிற வரைக்கும் திரும்ப 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 கேட்டுக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கு புரிகிற வகையில் சொல்லி கொடுக்கறது அவங்க வேலை கண்டி
எட்டாவது நல்லா படிக்கிற பசங்களோட தொடர்பில் இருங்க உங்களோட கேள்விகளை அவங்க கிட்ட கேளுங்க ஏதாவது புரியலையா அது என்ன அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்களால எப்படி நல்லா படிக்க முடியுது அவங்களால எப்படி எக்ஸாம்ல நல்லா எழுத முடியுது அப்படின்னு கேளுங்க அவங்க ஏதாவது டெக்னிக்ஸ் வச்சிருக்காங்களா டிப்ஸ் வச்சிருக்காங்களா ஏதாவது ஃபாலோ பண்றாங்களா அப்படின்னு கேளுங்க எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல்கள் நான் எதுக்கு அவன்கிட்ட கேட்கணும் அவன் என்ன படிச்சா பெரிய ஆளா அப்படின்ற ஈகோலாம் இருந்தா அதை தூக்கி எரிஞ்சிருங்க ஈகோலாம் இருந்தா இந்த உலகத்தில் சாதிக்க முடியாதுங்க ஈகோலாம் இருந்தா நல்லா படிச்சு பெரிய ஆளாக முடியாது நமக்கு சில விஷயம் தெரியலாம் சில விஷயம் தெரியாம இருக்கலாம் தெரியாத விஷயத்த மற்றவங்க கிட்ட நம்ம கேட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்ககிட்ட எது கேட்கணும் அப்படின்ற ஈகோ இருந்தால் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கவே முடியாது ஈகோ தூக்கி எறியுங்க அந்த பழக்கத்தை இப்பயே இந்த சின்ன வயசுலயே உங்களுக்குள்ள கொண்டு வாங்க உங்க வாழ்க்கை அருமையா இருக்கும் பிரகாசமா இருக்கும் மாணவர்களே அவ்வளவுதாங்க எட்டு ஈஸியான டிப்ஸ் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்களேன் உங்களால சூப்பரா படிக்க முடியும் உங்களால பெரிய பெரிய சாதனைகளை செய்ய முடியும் பெரிய குறிக்கோள்களை அடைய முடியும் உங்க வாழ்க்கை சூப்பரா இருக்கும் பிரகாசமா இருக்கும் இந்த வீடியோவை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்துல் கலாம் அவர்களோட அருமையான பொன் வாசகங்களை சொல்லி நம்ம முடிப்போம் நீங்க சூரியனை மாதிரி பிரகாசிக்கணும்னா முதல்ல சூரியனை மாதிரி எரியணும் வாய்ப்புக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்க கூடாது உங்களுக்கான வாய்ப்புகளை நீங்க தான் ஏற்படுத்திக்கணும் எவ்வளோ ஒரு அருமையான வாசகங்கள்ல இதை எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயும் இதை பற்றி சொல்லுங்கள் அவங்களையும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த சேனலில் வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை கண்டிப்பாக பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்